இலங்கை தமிழர்களின் தாய் பூமி அந்த தாய் பூமியில் தாக்குதல் நடந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் ஓடிடுச்சு ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி தான் தாக்குதல் நடத்தப்படுகிறது இன்றைக்கி மே இருபத்தி ஏழு இந்த ஒரு மாதத்திற்குள் இலங்கையில் என்னெல்லாம் நடந்திருக்கு இலங்கையை பற்றி நம்ம எப்போவாது சிந்திச்சிருக்கோமா இல்லை தமிழகத்தில் இருக்கிறவங்க உலக நாட்டில் இருக்கிறவங்க புலம்பெயர்ந்து போன தமிழர்கள் கண்டிப்பாக இலங்கை செய்திகளை பார்க்காமல் இருக்க மாட்டார்கள் ஆனால் தமிழகத்தில் இருக்கும் தமிழர்கள் இலங்கையை பற்றி தேடுவது அப்படிங்கிறது ரொம்ப குறைவாகவே இருக்குது அது கண்டிப்பாக நம்மகிட்ட வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறுபடணுங்க தமிழர்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் தமிழர்கள் எந்த மாதிரி சாதிச்சுட்டு இருக்காங்க நம்ம கொடி பயிற்சி சொல்லுவோம் ஓகே அவன் சாதிச்சிட்டான் அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் எந்த இடத்துலாம் தமிழர்கள் வீழ்ந்து கிடக்கிறார்கள் அவர்களை நாம் பார்க்க சில நேரங்களில் மறந்து விடுகிறோம் அந்த மாதிரி மறந்து போகாமல் இருக்கிறதுக்காகத்தான் இந்த ஒரு மாதத்தில் என்னெல்லாம் நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் குறிப்பாக இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பாக கனடாவில் மிகப்பெரிய ஒரு மேயருக்கு எதிராக சிங்களவர்கள் பதாகைகளை ஏந்தி கொண்டு ரொம்ப பெரிய போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார்கள் அதன் காரணம் தமிழர்களுக்கு ஆதரவான சில செயல்பாடுகள் சில மசோதாக்களை நிறைவேற்றிய காரணத்தினால் தான் நேற்றைய முன்தினம் தான் மியான்மர்லேருந்து ஒரு நபரை கைது பண்ணியிருக்காங்க இலங்கை தொடர் குண்டுவெடிப்பில் அவரும் காரணமாக இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி மியான்மர் நாட்டிலேருந்து ஒரு ஆளை கைது பண்ணியிருக்காங்க நாற்பத்தி ஒரு இலங்கை குடிமக்கள் இலங்கையிலிருந்து ஆஸ்திரேலியா போகிறதுக்காக கப்பலில் தவறான முறையில் பயணம் செய்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லி இலங்கை கப்பற்படையை அவங்கள கைது பண்ணியிருக்காங்க இதெல்லாம் இந்த ஒரு ஒரு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி நடந்தது ஸோ இதன் பிறகு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவசர கால சட்டம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இலங்கையில் மீண்டும் ஒரு மாதத்திற்கு அவசர கால சட்டம் என்பது நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த அவசர கால சட்டம்னா என்ன ஒரு மாதத்தில் என்னெல்லாம் நடந்திருக்கு இலங்கையில் இப்போது நிலைமை எப்படி இருக்கிறது இலங்கை ரீகேப் அப்படிங்கிறது தான் இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம் ஒரு துணுக்கு செய்தி ஈரான் அமெரிக்கா அப்படிங்கிற ரெண்டு யுத்தம் இல்லாட்டி அவங்க நாட்டுக்கிடையே மிகப்பெரிய யுத்தம் நடைபெறுவதாக நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோம் ஈராக் திடீர்னு ஈரானுக்கு சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஈரானின் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சரும் ஈராக்கின் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சரும் இரண்டு பேரும் சந்தித்து பேசிய போது உலக நாடுகளுக்கிடையே ஒரு அறிவிப்பை கொடுத்திருக்கின்றன ஈரான் மீது போர் தொடுத்தால் ஈரான் கூடவே நாங்கள் இருப்போம் அமெரிக்காவுக்கு எதிராக போராடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஈராக் நாட்டவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் ரொம்ப பெரிய ஒரு திருப்பத்தை இது ஏற்படுத்தும் அது ஏன் அப்படிங்கிறத நம்ம வேறொரு பதிவில் தமிழ் பொக்கிஷம் சார்பாக பார்க்கலாம் அன்பு தமிழஞ்சங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள்
ஸோ இந்த பதினைந்து தாக்குதலையும் இருநூற்றி நபர்களுக்கு மேற்பட்ட நபர்கள் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் நாற்பது வெளிநாட்டவர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் இதனால் வெளிநாடுகள் எல்லாமே இலங்கைக்கு யாரும் சுற்றுலா செல்ல வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அறிவிச்சிட்டாங்க அமெரிக்காவா இருக்கட்டும் இஸ்ரேலா இருக்கட்டும் பிரிட்டனா இருக்கட்டும் எல்லா நாடுகளுமே அறிவிச்சிட்டாங்க சீனா உள்பட எல்லா நாடுகளுமே அறிவிச்சிட்டாங்க இப்படி அறிவித்த பிறகு அவசர கால சட்டம் என்பது ஏப்ரல் இருபத்தி நாலாம் தேதி இலங்கையில் அமல்படுத்தப்படுகிறது இந்த அவசர கால சட்டம்படியாக யாருமே வீட்டை விட்டு அதிகமாக வெளியில் வரக்கூடாது ஊரடங்கு உத்தரவும் இது கூடவே போடப்பட்டிருந்துங்க இப்படி யாராவது வெளியில் வந்து இரண்டு நபர்களுக்கு மேலே எங்கேயாவது கூடி நின்னார்கள் என்றால் அவர்களை கைது செய்யலாம் சில குறிப்பிட்ட இடங்களுக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி விலக்கு கொடுத்திருக்காங்க திருமண நிகழ்ச்சி இல்லாட்டி அரசாங்கத்திற்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லாத சில நிகழ்ச்சிகளில் மட்டும் கூட்டமாக ஆட்கள் கூட முடியும் தெருவிலையோ இல்லாட்டி நீங்கள் கடையில் உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட போகிறீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா நடக்காது இரண்டு பேருக்கு மேலே போனால் அவங்க உங்கள பிடிச்சிருவாங்க ஸோ போலீஸுக்கு இருந்த அதிகாரம் அப்படிங்கிறது முப்படைக்கும் வீதித்து கொடுக்கப்பட்டது முப்படையில் சேர்ந்தவர்கள் கப்பற்படையாக இருக்கட்டும் அப்படி இல்லைனா விமானப்படையாக இருக்கட்டும் தரைப்படையாக இருக்கட்டும் மூன்று படையினருக்கும் போலீஸுக்கு எந்த மாதிரியான அதிகாரங்கள் இருந்ததோ அத்தனை அதிகாரங்களும் கொடுக்கப்படுகிறது ஸோ இந்த முப்படையினர் நினைத்தால் யாரை வேண்டுமானாலும் கைது செய்யலாம் யார் மீது வேண்டுமானாலும் துப்பாக்கி பிரயோகம் செய்யலாம் விசாரணையின்றி கைது பண்ணப்படும் ஸோ விசாரணையின்றி கைது செய்யப்பட்டாலும் அடுத்ததாக கோர்ட்டிலாம் போனால் உங்களுக்கு ஜாமீன் கிடைக்குமா அதுவும் கிடைக்காது விசாரணை முடிகிற வர இந்த அவசர கால சட்டத்தின் கீழ் யாராவது கைது செய்யப்பட்டார்கள் என்றால் அவர்களுக்கு ஜாமீன் கிடைக்காது ஸோ உங்களை கைது செய்யும் போது நீங்கள் ஓடிட்டீங்கன்னா உங்கள் மீது துப்பாக்கியால் சுட்டு உங்களை கொள்வதற்கான எல்லா விதமான அதிகாரங்களும் அவர்களுக்கு இருக்கின்றன அடுத்ததா உங்கள் சொத்தை சீஸ் பண்ண முடியும் உங்களுடைய வாகனங்கள் இல்லாட்டி நீங்கள் எங்கே போகணும் எங்கே போகக்கூடாது இப்படி தடை விதிக்க முடியும் குறிப்பிட்ட சில நபர்கள் மீதும் இந்த மாதிரி தடை விதிக்கலாம் நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு வரலாம் நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு போகக்கூடாது இந்த மாதிரி தடை உத்தரவும் பிறப்பிக்கலாம் இப்படி அவசர கால சட்டம் அப்படிங்கிறது இலங்கையில் இருக்கும்போது பாடசாலைகள் என்பது திறப்பதற்கான காலதாமதம் என்பது ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றன தனியார் கல்லூரிகள் தனியார் பள்ளிகள் அப்படின்னு சொல்லும்போது இன்னும் ஒரு மாத காலத்திற்கு அவர்களுடைய விடுமுறையை நீட்டித்திருக்கிறார்கள் அரசாங்க பள்ளிகள் அப்படின்னு சொல்லும்போது அங்கே வரும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை ரொம்பவே குறைவாக இருக்கிறது ரொம்ப அசாதாரணமான ஒரு நிலைமை அங்கே நிலவி கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறது தெளிவாகவே தெரியுது அடுத்ததா இஸ்லாமியர்கள் மீது இஸ்லாமியர்களின் தொழுகை நடத்தும் மசூதிகள் மீது மிகப்பெரிய தாக்குதல் என்பது நடத்தப்படுகின்றன இது இஸ்லாமியர்களுக்கு இடையே மிகப்பெரிய ஒரு பயத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது அடுத்ததா நம்ம பார்க்க போனா முகத்தை மூடும் அளவுக்கான எந்த ஒரு உடையும் அணியக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுவும் இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரான ஒரு அறிவிப்பாக இருந்தாலும் நாட்டின் பாதுகாப்பிற்காக இதெல்லாம் நீங்க செஞ்சுதான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி இலங்கை அரசாங்கம் சொல்லியிருக்காங்க மூன்று தீவிரவாத குழுக்களுக்கு சப்போர்ட் கொடுத்த நிறுவனங்களுக்கு இயக்கங்களுக்கு தடை விதித்திருக்கிறார்கள் அந்த மூன்று இயக்கங்கள் யாவை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தேசிய தௌஹித் ஜமாத் அப்படிங்கிற ஒரு இயக்கம் அடுத்ததாக ஜமாதே மில்லதே இப்ராஹிம் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு மூன்றாவதாக வில்யாத் அஸ் செய்லானி அப்படிங்கிற இயக்கம் இந்த மூன்று இயக்கங்களுக்கும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளன எத்தனை நபர்கள் இதுவரை கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நூத்தி அறுபத்தி நபர்களுக்கு மேற்பட்டவர்கள் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் இதுல அறுபத்தி நபர்களை புலனாய்வு இயக்கத்தை சேர்ந்த அதிகாரிகளே கைது செஞ்சிருக்காங்க நிறைய நபர்களுக்கு சொத்துக்கள் என்பது முடக்கப்பட்டுள்ளன தீவிரவாதிகளுக்கு உதவினார்கள் தீவிரவாதத்தை வளர்த்து விட்டார்கள் தீவிரவாதிற்கு இடம் கொடுத்தார்கள் இந்த ஒரு கேட்டகரியிலேயே இலங்கையில் இருக்கிற பல்வேறு சொத்துக்கள் என்பது பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன அந்த சொத்துக்களின் விவரம் எத்தனை ரூபாய் பெருமதிப்புள்ள சொத்துக்கள் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஏழு பில்லியன் இலங்கை ரூபாய் மதிப்பில் உள்ள சொத்துக்கள் என்பது முடக்கப்பட்டுள்ளன அடுத்ததா எத்தனை சொத்துக்கள் இவங்க கைவசப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் இலங்கை அரசாங்கமானாலும் சரி இல்லாட்டி புலனாய்வுத்துறையானாலும் சரி அவங்க எத்தனை ரூபாய் கைவசப்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நாற்பது மில்லியன் இலங்கை ரூபாய் என்பது இலங்கை அரசாங்கத்தாலும் இலங்கையின் புலனாய்வு துறையிலாலும் கைவசப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன அப்படிங்கிற வேறொரு விவரமும் இருக்கிறது இதுல குறிப்பா நம்ம கவனிக்க வேண்டியது கடந்த ஒரு மாதத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு தாக்குதலாக அடுத்த கட்ட தாக்குதலாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது சாய்ந்த மருது பகுதியில் ஏற்பட்ட ஒரு தாக்குதல் தற்கொலைப்படை தாக்குதல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த சாய்ந்த மருது பகுதியில் தீவிரவாதிகள் பதுங்கியிருந்ததாகவும் அவர்களுடைய குடும்பத்தார்களை தற்கொலைப்படை தாக்குதல் செய்ததாகவும் கிட்டத்தட்ட பதினைந்து நபர்கள் கொல்லப்பட்டதாகவும் ஒரு அறிவிப்பு வந்தது இந்த சாய்ந்த மருது தாக்குதல் ரொம்ப பெரிய ஒரு தாக்குதலாக எல்லா ஊடகங்களாலுமே பேசப்பட்டன ஏப்ரல் இருபத்தி தாக்குதல் நடைபெறுகிறது ஏப்ரல் இருபத்தி நாலாம் தேதி அவசர கால சட்டம் என்பது ஏற்படுத்தப்படுகிறது அதன் பிறகு கிட்டத்தட்ட பதினைந்து நாட்களுக்கு ஒன்பது நாட்கள் ஒபிஷியலா சோசியல் மீடியா எல்லாத்துக்குமே தடை
தேவையில்லாத ஃபேக் நியூஸ் நிறைய இருக்கு அதை எப்படியாவது கட்டுப்படுத்த வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு கோரிக்கையும் இலங்கை அரசாங்கத்திடம் இருந்தும் இலங்கை மக்களிடம் இருந்தும் எழ ஆரம்பிக்கிறது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஒரு இடத்துல ஒரு பிரச்சனை ஒரு குழப்பம் நடக்குதுன்னா அந்த குழப்பத்தை மேலும் குழப்பமடைய செய்வதற்காக நிறைய விதமான ஃபேக் செய்திகள் பொய்யான தகவல்கள் என்பது பரப்பப்படும் உண்மை செய்தி உலகத்தை வளம் வர தொடங்குவதற்கு முன்பாக பொய் செய்தி உலகத்தை இரண்டு முறை வளம் வந்துவிடும் ஸோ உண்மை செய்திகள் நேரடியாக மக்களை போய் சேருவதற்கு முன்பாக பல்வேறு விதமான குழப்பமான ஃபேக்கான செய்திகள் இப்படி மக்களிடையே பரவும் போது அவங்களுடைய வாழ்க்கையும் அவங்களுடைய வாழ்க்கை சார்ந்த சில விஷயங்களும் பாதிக்கப்படும் தவறான செய்திகளை பரப்புபவர்கள் தயவு செஞ்சு அதை புரிஞ்சுக்கோங்க அது உங்களை மட்டும் கிடையாது உங்களை சார்ந்த பல மனிதர்களை பாதிக்கும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததா இந்த இலங்கையிலிருந்து இப்போ புதுசா நமக்கு என்ன பிரச்சனை வந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கேரளா அட் ரிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லலாங்க கேரளாவில் இந்த ஐஎஸ் தீவிரவாத குழுக்களை சேர்ந்த பல நபர்களுடன் பல்வேறு விதமான மனிதர்கள் கான்டாக்டில் இருக்காங்க லட்சத்தீவு அப்படிங்கிற ஒரு தீவு வழியாக இலங்கையிலிருந்து ஒரு மர்மமான கப்பல் வந்து இறங்கி இருக்கிறது அதிலிருந்து ஒரு பதினஞ்சு டெரரிஸ்ட் பதினைந்து தீவிரவாதிகள் அப்படிங்கிறவங்க இந்தியாவிற்குள் நுழைந்திருக்கலாம் குறிப்பாக கேரளாவில் நுழைந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு அறிவிப்பு கடந்த இரண்டு தினங்களாக இந்தியாவின் புலனாய்வு துறை அதிகாரிகளால் இந்தியா முழுவதும் மிகப்பெரிய ஒரு செய்தியாக வெளியிடப்பட்டுள்ளன எந்த நியூஸ் பேப்பர் எடுத்து பார்த்தாலும் தெரியும் உங்களுக்கு இந்த பதினஞ்சு டெரரிஸ்ட் இப்போ கேரளாக்குள்ள வந்திருக்காங்க அவங்க வந்து அந்த போட் அப்படிங்கிறத இவங்க பறிமுதல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்தியாவின் கடற்படை அப்படிங்கிறது மிக தீவிரமான கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றன இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் அப்படி இப்படி இருக்கும்போது இந்தியாவில் புதிய பிரதமர் என்பது தேர்வாகிவிட்டார் இந்தியாவின் புதிய பிரதமர் நரேந்திர மோடியாக தேர்வாகுவதற்கு முன்பாகவே அதாவது ஓட்டு எண்ணிக்கை நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் போதே பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு யார் முதலில் வாழ்த்து சொன்னார்கள் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இலங்கை அதிபரான சிறிசேனா அவர்கள் தான் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு வாழ்த்துக்களை சொல்கிறார் ஸோ இலங்கை அதிபர் அடுத்ததா பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களின் பதவியேற்பு விழாவிற்கும் வரும் முப்பதாம் தேதி இந்தியாவிற்கு வருகிறார் என்கிற ஒரு செய்தியும் வருகிறது ஸோ இலங்கைக்கு இந்தியாவினுடைய ஹெல்ப் உதவி இப்போது தேவை என்பது தெளிவாகவே தெரிகிறது இந்தியா எந்த மாதிரியான உதவி செய்ய போறாங்க உலக நாடுகள் இலங்கைக்குள் கால் பதிக்காமல் இருப்பதற்காக இந்தியாவின் வியூகங்கள் என்னவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத வரும் காலங்களில் ஒவ்வொரு பதிவாக நம்ம பார்க்கலாம் இந்த பதிவுல இலங்கை மக்கள் இப்போதும் ஒரு அவசர கால நிலையில் மட்டுமே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தயவு செஞ்சு அவர்களுடைய வாழ்க்கையை பாதிக்கும் அளவிற்கு தப்பான செய்திகளை யாரும் பரப்ப வேண்டாம் தீவிரவாதிகள் அப்படின்னு சொல்லும்போது எல்லா நாட்டிலையுமே இந்த பிரச்சனை இருக்கு ஆனா இந்த பிரச்சனையை மதம் சார்ந்து பார்க்காமல் தீவிரவாதிகள் என்ற ஒரு கண்ணோட்டத்தில் மட்டுமே பார்க்க வேண்டும் இலங்கை ஒன்பது வருடங்களுக்கு பிறகு அவசர கால சட்டம் என்பது கிட்டத்தட்ட இரண்டு மாதங்களாக நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளன அந்த மக்கள் நல்லபடியா வாழ வேண்டும் அவர்களுக்கு மீண்டும் அமைதி திரும்ப வேண்டும் அப்படிங்கிறது உலக மக்களின் உலக தமிழர்களின் ஒரு எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது இதை பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்களும் இங்கே வரவேற்கப்படுகின்றன எல்லோரும் தமிழ் பொக்ஷத்தில் இணைந்திருங்கள் தமிழ் பொக்ஷம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத தோழர்கள் தொழில்கள் தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி வணக்கம்